niko enchi ya nine years uh -huh. nikaenda huko ndiko niliteseka hiyo mama alikuwa mnyama your grandmother mm -hmm. chini huku chini kwa barabara mm -hmm. maji tulikuwa tunaendea kwa soko uh -huh. alikuwa anapika changa na busa uh -huh. ananituma anachota mitungi tisa kila siku uh -huh. asubuhi pole pole inamtotea maji uh -huh. akimaliza kuchota maji ananiambia nitoke niende na nikuje na chakula utoke au uende ileta chakula wapi au yeah. uende town mhm uh -huh. inatoka Ajui kama unatoa wapi soko ndani uh -huh. zile waru zimekatika zimerushwa hapo kwa takataka na rogota nyanya uh -huh. masukuma everything naenda kwa mahoteli huko nyuma uh -huh. i think hiyo time vitu zilikuwa zinatupwa sana mhm uh -huh pata machapati zile maybe za jana zikuwa zinauzwa na robota na leta nikizileta walikuwa wanapika na wanipe saa tisa ikifika mtoto akilala naendea nyama maziwa narudi kwa nyumba hapo uh -huh. sasa ndipo nilipatania na huyu mtu alikuwa anauza nyama mali nilikuwa naendea nyama uh -huh. kila siku uh -huh. Nilikuwa nikiendea nyama na nikatia kanyama kadogo. Kenye kale kakuchoma kadogo uh -huh. kadogo kale huwa tunaonja huku uh -huh. kwa nyama uh -huh. kadogo sana uh -huh. Si tukakuwa marafiki hivyo juu ya nyama, tukakuwa marafiki, kila siku nikienda ananipea kanyama. Mpaka sasa nikimkosa nilikuwa nauliza wenzake ako wapi. Wamekuwa uh -huh. rafiki yangu, ndio rafiki wa nyama. Mhm. Uh Sayo -huh. uko eh? Niko 12. Uh -huh. Niko sasa hapo nje ya 12. Uh -huh. Akaniambia siku moja, "Sande, kiambiwe uende chachu siende ukuje. Nikupikie nyama." Mimi sande hui mama alikuwa ananipea sadaka naenda kanisa ilikuwa hapo nyuma ya jeshi la wokovu. Mm -hmm. Sasa si kwenda kanisa. Nilizunguka hivyo nikaenda nikarudi hivi nikarudi kwa buche. Ukakula kanyama. Nikakule nyama. Ukakikiwe kumbe... nyama. Yes, kumbe mm -hmm. si nyama nilikuwa naitiwa. Mm -hmm. Sasa wakati nilienda nilipata hakuwa na uza hiyo sande masubuhi jua mm -hmm. kukuwa na watu. Mm -hmm. Alikuwa tu peke yake. Alikuwa anakaa hapo kwa hiyo bucheri. Hakuwa hata mm -hmm. na kwake. Mm -hmm. Wakati nilienda hapo nikampata mhm mm alianza sasa kungangana na mimi mm -hmm. kangangana na mimi akangangana na mimi akangangana na mimi ukaingia kwa wake niliingia kwasa kwa hiyo nyumba yao mhm mm sielikuwa rafiki yangu no, hata siku anamuogopa mm -hmm. eh nilikuwa natarajia nyama wakati niliingia kwa nyumba aliniambia nitakupikia nyama alafu tukaka sasa akangangana na mimi mi na itanga ni rep jumi siku ready mhm mm sikuwa ready alafu hata hakuwa mtu wa rika yangu alikuwa mm. mtu mzima mhm mm hapo akaniambia kama miaka ngapi alikuwa 26 years na wewe uko 12 years nisinge okay ni okay sana sana nilikuwa na tamani mamangu angekuwa mhm mm tu mamangu angekuwa nilikuwa naona singepitia vitu vingine kama singekuwa mke ningekuwa maybe shule singekuwa hata naitwa mama vitu kama hizo Nilikuwa nakaa tu na uchungu niko huko. But nilikuwa natamani tu. Nilikuwa nakaa anasema. Okay, ni juu ile ujinga ya utoto. Mm -hmm. Nilikuwa nafikiria bado nitapata chance ya kusoma. Nilikuwa nasema ile siku nitasoma. Nitakuwa judge. Oh. Ili nikuwe na tetea watoto wale wameachwa kama mm -hmm. mimi. Mm -hmm. Kesho tuna hiyo ndoto yenye nje timia haikutimia nikakaa kwa hiyo mbama nikakaa kwa hiyo mbama nikakuja kuundua huyu mtu simpendi sijui naishingi huku kufanya nini akaenda akinichokesha eh alienda akinichokesha Hello Lusemoria Network family. Happy New Year. This is another beautiful year. I told you we are changing lives. We are giving information. We are educating. 
we are inspiring people. And we do this by giving, bringing stories, true stories, true people at the right time. And for our challenge for this year, it is we have a challenge that we Kenyans must stand for, with, and by our older persons. And very soon, we are going soon to have a challenge called the, the Pakamielo Challenge for those people who take care of the older persons. And uh, you'll be having a dance on that. We'll tell you more about it. And yes, uh, like I said, we concentrate more on issues affecting the older persons. But we cannot do older persons without checking their old environment, including their children and their grandchildren. Today, we have a very heartbreaking story of a young, the youngest grandma in Kenya, who lost parents that was orphaned at age 10. She got married at age 12, and she gave birth to her first child at age 13 and six months. And this girl became the and grandma at age 32. Honestly, it is heartbreaking. Let's hear her story. Let's hear from her. And please, let us stand by our older people. Mary. Yes. Habari yako? Mzuri sana. Karibu kwa show. Asante. Ah, uh, tunataka uambie wa Kenya wewe unaitwa nani na unatoka wapi? Ndio tuambie story yako. Sawa sawa. Sawa. Yes. Karibu angalia kamera tuambie. Okay. Kwa majina yangu naitwa Mary Mackenzie. Kutoka Machakos, but naishi Thika. Mackenzie ni ule Mackenzie mmoja ule wa wa Malindi? Hapana. Oh, okay. Yes. Aha, uh -huh. tuambie basi kutoka ma, kutoka m, ma, Machakos. Machakos. Aha. Uh -huh. Tala Kangundo. Yes. Yes. Tulikutana kuna story ulinipatia mm. uh, nafikiri ni wengi wako kwa hiyo viatu zako a lot of young people a lot of families have those issues na ni vizuri tuongelele kwa sababu tukizungu kinasemanga a problem once discussed or talked it's halfway solved sure. Mary mhm mm tuambie sasa story yako <laughs> ulisaliwa lini tuendelee ukasoma wapi maisha yako okay mimi nilizaliwa 1986 november eh mimi nikikua nikijijua nilijipata nikiwa machakos yata place inaitwa matu Nelisoma shule inaitwa Mutua Mwaki Primary. Mm, 1994 ndo niliingia class 1. And then I think ilikuwa class 1 na class ya mwisho. Sikuendelea kutoka hapo. Masomo yako ni class 1 na class 1. Yes. Okay. Mhm. Mm Sasa kutoka hapo mamangu alikuwa ameolewa. So ndio shule ishe walikuwa sana na baba yetu. Uko matu. Uko matu. Uh -huh. Sasa mama akakuwa single mother, tukaishi matu town. So uka, ikakuwa, aezi tusomesha, aezi tulisha. Kwa Shule nini? Hakuwa ika... na kazi, ana, alikuwa nafanya? Alikuwa nafanya kazi za kibarua, kibarua. Uh -huh. Then I think hiyo time, si kuelewa. Lakini primary kweli, si ni free, watoto wanapelekwa shule tu. Ama. Hata haku wapeleka. Aku tupeleka after tumetoka uko, uh -huh. tuliishi hivo, uh -huh. tukakaa. When you first born ama last born? Mi ni second born. Uh -huh. Kuna mungine mkubwa kuna, ya wako? Yes, kuna msichana mungine mkubwa. Uh -huh. So, wakati tuliishi matu, tukakaa maisha ya shida, nini. Haka kuja, haka pata mume, haka olewa tena. Wakati unasema maisha ya shinda, namanisha nini? Niyo maisha yenye, sasa amuko shule... Chakula. Chakula ni shida. Sa zingine hata mnafungiwa nyumba. Uh -huh. Okay. Na mkua wandogo. Na tukua wandogo. Mulikuwa wangapi? Nini yote? Tulikuwa waine. Uh -huh. Sasa wawili ndio tulikuwa wakubwa. Uh 
Mm -hmm. Wakuba ni mtu wa class 1 ndio unaita mkubwa sasa hivi. Ah ah huyo mkubwa wetu sasa ali, alikuwa class 4. Nikiwa mm -hmm. class 1 alikuwa class 4. Mhm. Mm sasa nyinyi ndio wakubwa. Sisi ndio wakubwa. Mm -hmm. So ilikuwa inabidi tunatoka tukakuwa kama chokola mm -hmm. kwa town. Kwa town. Mm -hmm. Naenda mnasaidia mnatafuta mm -hmm. kile mmepata mmeleta kujua. Mm -hmm. Hawa wengine walikuwa vijana wawili mapacha. Mm -hmm. Tulikuwa tutoto tudogo sana. Mm -hmm yutulizaliwa huo mwaka wa 1994. Uh -huh. Sasa ikakuwa tunasaidia mama yetu. Uh -huh. Ikafika mahali mama yetu Edinga akaingilia pombe. Uh -huh. Kakuwa. Sasa zingine hata anakosa kukuja. Uh -huh. So ni sisi ndio mama, sisi ndio kila kitu. Na mahali mlitoka kwa baba, huyu hakushughulika mlienda wapi? Hakushughulika. Okay. Hakushughulika juu na kumbuka kuna wakati nili nilitoka hapo Matu Town nikaenda huko Mgu. Mhm. Uh -huh. Ukombo kwa baba yenu. Yes. Uh -huh. Nikaenda mguu peke yangu bila kusema. Na wakati nilienda mamangu alinikujia na hawakukataa na mimi. Uh -huh. So tukaishi hiyo maisha ya kuishi town. Uh -huh. eh, ikafika mahali nikaandikwa kazi ya nyumba nikiwa miaka 9. Uh -huh. Miaka 9 huko Matu nikaandikwa kazi ya nyumba hapo Matu nikafanya mwezi mmoja. Uh -huh. Sister ya mamangu wakakuja, haka nibeba, tukaenda machako stau. Mm -hmm. Kaenda, haka nitaftia kazi pia ya nyumba. Ukuwa nine years? Ya, yeah, nikiwa nine kazi years. Kazi sasa gani yu? Ya yeah, kukaa nine. na mtoto. Nikuwa mama ya mtoto, anaacha, ametupikia, amefanya kila kitu, mi kazi yangu, nitukaya kwa nyumba na mtoto. Mm -hmm. uh, nikafanya fanya uko, wakati nilitoka, nikarudi no, matu. Nukuna lipo pesa? Misiku wa ilipo. Hiyo kazi basi ulikuta, unasema ulitaftua kazi. Ulikuwa unafanya buri. Sasa, Ama bora ukule. Sasa mimi, aja yangu ilikuwa niishi mali, pako na amani, pako na chakula. Mm -hmm. Alafu, hata kama walikuwa nalipa simi, walikuwa nalipa. Oh, okay. So walikuwa nalipa uyu wanti. Oh. Wakati niliacha hiyo kazi, alinipandisha gari ni karudi matu town. Mm -hmm. Kwenye niliacha mama angu. Mm -hmm. Siku mpata. Sasa nika, nikapata aliolewa. Mama, yes, mm -hmm. maali kuingine kwenye saa sijui. Mm -hmm. e, mama ya mama angu walikuwa na kama tu. Sasa sikabidi niende kwa shosho ya angu, sasa mm -hmm. mama mwenye kuzaa mama yangu. Mm -hmm. Niko enji ya nine years. Mm -hmm. Nikaenda, huko ndiko niliteseka. Uyo mama alikuwa mnyama. Your grandmother? Mm -hmm. Alikuwa na amuka asubui. Mm -hmm. Ana nituma town. Mm -hmm. Okay, tulikuwa tunakaa huku chini. Na ni mama ya mama yako? Ya, yeah, mama ya mama angu. Uh -huh. Chini huku chini kwa barabara. Maji uh -huh. tulikuwa tunaendea kwa soko. Uh -huh. Alikuwa anapika changa na busa. Uh -huh. Ana nituma, anachota mitungi. Tisa kila siku. Uh -huh. Sumbwi. Pole. Pole, pole. Ina mchotea maji. Uh -huh. Nikimaliza kuchota maji. Ana niambia nitoke niende na nikuja na chakula. Utoke au uende ilete chakula wapi? Au yeah. uende town? Mhm. Mm Ninatoka. Ajui kama unatoa wapi? Ninaenda soko ya matu. Mhm. Mm soko ndani. Mm -hmm. Zile waru zimekatika, zimerushwa hapo kwa takataka na rogota, nyanya, mm -hmm. maskuma, everything. Unapelekea. Naenda kwa mahoteli huko nyuma. Mm -hmm. I think hiyo time vitu zilikuwa zinatupwa sana. Mhm. Mm Pata, machapati zile, maybe za jana, zikuwa zina uzwa na rogota na leta. Uh -huh. Niki mletea. Uh -huh. Alikuwa na vijana wawili. Uh -huh. Mmoja ni engmate ya maesista mkubwa. Uh -huh. Sasa wale walikuwa last boni. Uh Huyu -huh. mwingine tumiachana mwaka moja. Uh -huh. Sasa last boni wake. Uh -huh. Nikileta zile chakula, uh -huh. niza kurogota. Uh -huh. Niki zileta, walikuwa wanapika na wanipei. Nikaishi yu maisha ya shida, nikaishi yu maisha ya shida. Uh -huh. Mama mmoja alikuwa na uza izo mboga. Haka uh -huh. niita, ni nini, uh -huh. nika muelezea. Haka uh -huh. sasa, au takuwa unachokora. Takuwa unakuja hapa, unanisaidia, likuwa mevunjika mkono. Uh -huh. Takuwa unakuja hapa, unanisaidia kufunga, kufanya, hapa kwa soko, unanisaidia kufunga mboga. Kastoma akikuja na muwekea waru, alafu jioni ya naniekea. Izo vitu, narudisha. Kwa sababu nikienda mbila, Itauliwa. Kwa hivyo hata siwa pesa ulikuwa napewa. Hapana. Alikuwa na niyake. Na mama yake. yako wakati huyo yote ulizi uliendanga wapi? 
Mama yangu alienda siku mpata na ajulikani kwenye yako. Akaenda kuolewa. Akaenda kuolewa na sasa na watoto wadogo. Mm -hmm. Sister yangu yeye alikuwa ashaenda. Mm -hmm. Hata yeye alikuwa anafanya kazi ya nyumba machako so but si kujua ni wapi. Mm -hmm. Mimi nikakaa nikakaa na hiyo mateso. Mm -hmm. Na shosho yangu mwenye kuzaa mamangu. Mhm. Mm Brother mamangu akakuja kutoka sasa nyumbani kwao. Akakuja akapata vile na teso, akambie mama yake, mm -hmm. nitaenda na, na ndonge. O, oh, alitoka uko kwake, mali ya meolewa, akakukuta kwa shosho. Brother ya mamangu, uh -huh. kwao nyumbani juu shosho, alikuwa ametoka kwake, akakuja town kuuza hizo changa na, mm -hmm. na busa. Mkijana wake, sasa brother ya mamangu yako. mdogo, e, mm -hmm. anko yangu akakuja uko. Mm -hmm. Vile alipata ni na teso, hivyo akamuambia, mm -hmm. nitaenda na uyu mtoto. Mm -hmm. Sasa tukaenda kwao kwa Maku. kina mamangu sasa ushago. Mm. Tukaenda tukakaa wiki moja akanipeleka kwa mamangu. Sasa yeye mm -hmm. alikuwa anajua mahali mamangu ameolewa juu alikuwa ameolewa karibu na kwao. Mm -hmm. Si karibu sana but ni hiyo area. Madi mm -hmm. kwa kina mamangu ni Tala Ngonda mm -hmm. na kwenye aliolewa ni Kinyoi. Mm -hmm. Kanipeleka siku moja tukaenda mamangu akafurahia kuniona. Tisa sasa tukakaa mimi mamangu na hawa brother wa Willy Twins. Mm -hmm. Tukakaa huko kakaa na yeye mwaka mmoja nilikaa na mamangu mwaka mmoja mm -hmm. sasa nimetoka kule mm -hmm. but alikuwa anasumbuliwa na mwili alikuwa mgonjwa mm -hmm. nikimuuliza alikuwa ananiambia ni ugonjwa wa roho mm -hmm. eh, after hiyo one year mamangu akakufa alikufa kwa miaka ngapi 10 nilikuwa 11 mhm mm jua alikufa 1988 mm -hmm. mwezi wa 6 mhm mm ilikuwa tarehe 30 Alikufa mm -hmm. usiku, alikufa mm -hmm. nikiwa, alikufia kwa nyumba. Mm -hmm. After amekufa, mm -hmm. unaona huku ni madi ya diolewa na diolewa na sisi. Mm -hmm. Yule baba, akamua, atapeleka mahali kwa, kwa kina mama yetu, mm -hmm. eti ndio abaki na watoto. Abaki sasa na sisi. Yes, mm -hmm. nikisikia. Mm -hmm. Sasa ali, alilipa mahali ndio wa muzike. Kwa sababu wezi zika mm. kama uja, lipa maali. Na akilipa na njini mkua watoto wake eh, sasa. Eh, akilipa maali sasa sisi ni watoto wake. Mm -hmm. Mali kalipo akiwa mochari, akazikwa, mm -hmm. na tuka, sasa tukaendelea kuka. Mm -hmm. Sa hiyo kwa 11 years. Ni kwa 11 years. Mm -hmm. Ni kakaa huko. Sasa, after mamangu amekufa sasa unaona silali huku sasa na lala kwa shosho. Chusiezi lala huku kwa uyu baba na... Na uh, sasa utu tutoto tudogo ndiyo tulikuwa tunaishu kwa. Tulikuwa tunapika uko chini, tunakula, alafu napanda kulala juu. Kwa hiyo harakati, huyo mbaba haku wanakaa sana uko nyumbani. Siku moja nikaenda, walikuwa wanaenda kanisa ya jeshi la wakovu. Na jeshi la wakovu inakuanga na kitu wanaitanga, dancing something. Mm -hmm. Na nilikuwa napenda, nilikuwa napenda mambo ya church. Mm -hmm. Nikaenda kanisani. Tukaenda, tuka dance, gospel dance, tuka dance, mm -hmm. alafu tuka rudi nyumbani. Hapo, area kulikuwa na tajiri mmoja, alikuwa amepanda kawa, tulikuwa tunaenda kuchuna kawa kwa wake. Mm -hmm. Watoto wake walikuwa na bike. Mm -hmm. Sasi, tukaanza kuendesha bike after tumemaliza nini? Kuimpa kanisa. E, tukaendesha bike, tukaendesha bike, nikachelewa. Mm -hmm. Nikarudi kwa nyumba, nikafika nyumbani 630. Mm -hmm. Nikapata baba yangu. Waka nilize umetoka wapi, nikamambia, umetoka kanisani. Mm -hmm. Aka nyumbia kanisani, muna toka anga saa fulani na umechelewa. Nikamambia mm -hmm. ni ukweli, mm -hmm. nilikuwa na, naendesha bike mm -hmm. na kina fulani, mm -hmm. kina faith. Mm -hmm. Aliniambia, aliniambia, tuwa hizo nguwa zako na upande hapa kwa kitanda. Sa vile aliniambia hivyo mimi nikapiga nduru. Tulikuwa peke etu wa watoto wandogu wa kuwa. Upanda kwa kitanda na baba yenu. Yes, aliniambi hivyo. You are 11 years old. Yes, nilikuwa 11 years. Mm -hmm. Aka nimbia, tuwa hizo nguwa haraka na upanda hapa kwa kitanda. Ok, nikapiga nduru. Wati nilipiga nduru, aka nimbia, toka uenda kabisa. Mm -hmm. Mi nikatoka mbio, nikakimbia. Mm -hmm. Nikapanda uko juu sasa kwa mama yake. Mm -hmm. Sasa ikakuwa nikona uoga waku teremuka uko chini, kwake. Sasa nikakuwa nakatalia uko juu. Kwa shosho. Kwa shosho. Sasa siyezi yenda kule chini kwa ke. Ukujuu mateso ikakuwa mingi. Kazi nsi zangu, mandi zangu walikuwa mezalia hapo. Uh -huh. 
so wako na tutoto tudogo nikafanywa oh, tena wa baba yako huyo yeah. mm -hmm. sasa nikafanywa menti wa kulea utu tutoto mm -hmm. kutufulia mafi mm -hmm. kazi zote ni mimi nilikuwa nafanya mm -hmm. na unakula once per day ama saa zingine hata unakosa kukula mm -hmm. nikateseka nikateseka nikakaa chini nikajiuliza saa nini nafanyanga huku nikatoroka nilitembea mguu kutoka kwetu nikapanda nikabukia mto mwingine iko hapo nikakuja kujipata kwa hii barabara ya Ndonyo Sabuku. Mhm. Uh -huh. Ya tokelezi hapo wakati nilijipata hapo nilikuwa na kasijana kingine tulitoroka wawili na kasijana ka hiyo heria. Mhm. Uh -huh. Nikamwa ni, ah, tulikuwa tunaenda Nairobi. Tulikuwa tumeamua tunaenda Nairobi kutafuta uh -huh. kazi. Uh -huh. Wakati tulitokelezea hapo hiyo msichana akaniambia hii barabara inaenda anga dhika. Huku kunaitwa Matu Mm -hmm. na kwetu kulikuanga na huku chini na saa hiyo mko old 11 mimi nilikuwa 11 mm -hmm. aka kasijana kingine kalikuwa kakubwa kidogo kuniliko mm -hmm. nikamwambia basi hata dhika ni Nairobi twende mm hiyo -hmm. dhika mm -hmm. tukatembea mguu tukakuja tukakuja tulikuja kubebewa mahali panaitwa kwa Maura mm -hmm. masaa ya jioni jioni inaingia mm -hmm. i think gari watu wa gari wakaturumia mm -hmm. atuliza tunaenda wapi tukawaambia tunaenda dhika mm -hmm. wakatubeba wakatuweka hapo Kilimambogo bila pesa tukua na pesa mm -hmm. wakatuweka hapo Kilimambogo mhm mm hawakutuacha wakarudi wakatupeana kwa gari nyingine wakatuambia watawapeleka dhika tuliletwa mpaka Makongeni hapo posta Makongeni mm -hmm. tukaambiwa mumefika dhika tukashuka ilikuwa saa moja na nusu ya usiku mm -hmm tukashuka sasa tukaulizana na juu tumefika dhika hmm. sasa tutaenda kwa nani mhm mm hii msichana hata yeye anaitwa ndunge kama mimi akaniambia <coughs> tuzunguke tutafute kazi na tutakosa tukaenda tukaingia kwa plot ya kwanza phase 5 usiku usiku tukaingia kwa plot tukabisha mlango ya mtu akatoka aka, tukamwambia tunatafuta kazi atuambia ana tukaenda ya pili tukaambiwa hakuna ya tatu hakuna ya ine tulipata mama anachonga viazi hapo nje tukaenda tukamsalimia tukamwambia tunatafuta kazi huyo mama akatuambia kaeni chini tukakaa chini akatuonjeonja akatuliza kule tumetoka tukamwambia akatupea chakula tukakula akatuambia tuchukue maji twende tuoge tukaoga afu tukamsaidia kuchonga waru tukamsaidia kuchonga viazi alikuwa anapika chakula samosa chai za kupeleka soko asubuhi soko ya makongeni mm -hmm. tukamsaidia asubuhi yake akaamka akatuamsha tukamsaidia tukamsaidia hadi kubeba kwenda soko hivyo 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 mm -hmm. akarudi sasa akanitafutia mama mwingine akabaki na huyu mimi akanitafutia mama mwingine alikuwa na katoto kamoja kadogo mm -hmm. nikaenda nikakaa kwa huyo mama mm -hmm. makongeni face 10 kufanya kazi gani na kazi ya nyumba ya kulea mtoto kulea aje sasa wewe uko rende mtoto unalea aje nililea kwa sababu huyo mm -hmm. mama alikuwa secretary wa Trika Girls Trika mm -hmm. Girls ilikuwa that time mm -hmm. so akaniandika alikuwa na katoto kamoja ka kijana kadogo mm -hmm. aka alikuwa anaacha amepika kila kitu mm -hmm. anatuwekea chakula hapo sitting na anaacha amefunga kitchen mm -hmm. na anaenda ananiambia nisifunge nisifungue hiyo mlango mm -hmm. Mtoto akilala saa tisa nifungue niache nimefunga niende maziwa uh -huh. na nyama. Uh -huh. Na nirudi nifunge. Uh -huh. Alikuwa anafanya tu hivyo. Uh -huh. Saa tisa ikifika mtoto akilala naendea nyama, maziwa na rudi kwa nyumba. Hapo uh -huh. sasa ndipo nilipatania na huyu mtu alikuwa anauza nyama mali nilikuwa naendea nyama. Uh -huh. Kila siku. Uh -huh. Nilikuwa nikiendea nyama na nikatia kanyama kadogo kenye ka kuchoma. Kakuwa ready ekenye kale kakuchoma kadogo mm -hmm. kadogo kale huwa tunaonja huku mm -hmm. kwa nyama mm -hmm. kadogo sana mm -hmm. si tukakuwa marafiki hivyo juu ya nyama tukakuwa mm -hmm. marafiki kila siku nikienda ananipea kanyama mpaka mm -hmm. sasa nikimkosa nilikuwa nauliza wenzake ako wapi wamekuwa mm -hmm. ya rafiki yangu ndio rafiki wa nyama mhm mm sasa yuko age <laughs> niko 12 mm -hmm. niko sasa hapo age ya 12 hiyo mm -hmm. ni 1999 mhm mm nika tukakaa hivyo kila jioni nikiendea nyama akaniambia kanyama na katiwa kadogo alikuwa ananikatia tu kadogo akaniambia siku moja sande kiambiwa uende church usiende ukuje nikupikie nyama mimi sande hui mama alikuwa ananipea sadaka naenda kanisa ilikuwa hapo nyuma ya jeshi la wokovu mm -hmm. sasa si kwenda kanisa nilizunguka hivyo nikaenda nikarudi hivi nikarudi kwa buche ukakula kanyama nikakule nyama 
Ukatikiwa nyama. Yes, kumbe mm -hmm. si nyama nilikuwa naitiwa. Mhm. Mm Sasa wakati nilienda nilipata hakuwa mm -hmm. na uza hiyo Sunday masubuhi jua mm -hmm. kuwa na watu. Mm -hmm. Alikuwa tu peke yake. Alikuwa anakaa hapo kwa hiyo butchery, hakuwa hata mm -hmm. na kwake. Mm -hmm. Wakati nilienda hapo nikampata mm -hmm. ndio alianza sasa kungangana na mimi. Mm -hmm. Kangangana na mimi, akangangana na mimi, akangangana na mimi. Ukaingia kwa wake? Niliingia kwasa kwa hiyo nyumba yao. Uh -huh. Nisi ya rafiki yangu, no, hata siku wana mwagopa. Mm. E, nilikuwa natarajia nyama. Wakati niliingia kwa nyumba, liniambia nita kupikia nyama. Aftu kaka. Sasa kangangana na mimi. Mi na hitanga ni rep. Jumi siku wa ready. Uh -huh. Siku wa ready. Alafu hata hakuwa mtu wa rika yangu. Hakuwa uh -huh. mtu mzima. Uh -huh. Ftapo wakaniambia kama miaka ngapi? Alikuwa 26 years. Na wewe uko 12 years. Mimi niko 12 years. Mhm. Mm Akaniambia nisiseme. Akaniambia ukisema ujue utarudishwa tayari. Yes. Mm -hmm. Ukisema ujue unarudishwa kwenu. Mimi sikutaka mtu ananiambia na nirudisha kwetu. Mimi sikusema kitu nikanyamaza. Nikakaa siku jua huyu mama alijua aje. Akanipeleka hospitali. Nikapimiwa akaniambia niko na mimba. Okay. Nilikuwa uko oh, unajua uko naye? Siku anajua. Mimi nikipata mimba siku hadi nishaoipata periods siku hata moja. Siku Uku anajua mimba ni nini? Mm -mm. Na siku anajua mimba ni nini? Mm -hmm. Wakati nilipimiwa akaniambia niko na mimba. Mimi nilifikiria ni ugonjwa inaitwa mimba. Alafu tukaenda nyumbani. Akaniuliza <laughs> Ndio ungee mimba ni ya nani? Mi siku jua cha kumjibu juu si kitu ya kwanza siku jua mimba ni nini na siku jua uletwa na nini. Kitu ya kwanza siku wa nimesoma, siku wa najua anything. Oh, lisoma class one ukaishia hapo. Yeah. Mm -hmm. So siku wa najua chochote kuhusu hizo mm -hmm. mambo. Mm -hmm. Haka niza mimba ni ya nani, mi nika muambia sijui. Naka piga kelele hapo, mbwana yake haka ingia, haka muliza ni nini, haka muambia. Uyu mtoto wako na mimba na namuliza ni ya nani, ya naniambia ajui. Mm -hmm. Na kumbukanga bwanake alimwambia na kama amekuambia juu si uachane na yeye. Mhm. Mm Akaachana na mimi. Kesho yake akaamka, akaacha amepika, akaenda job. Jioni vile alirudi. Aliniambia, "Ndonge nataka nikuulize swali na usinidanganye." Nikamwambia, "Sawa." Akaniambia, "Kuna mtu yeyote alikufanyia tabia mbaya?" Nikamwambia, "Eh, sasa hiyo ndiyo ruga nilielewa. Mm -hmm. Ile ingine ya mimba ni ya nani siku anashika?" Okay, okay. Nikamwambia eh akaniuliza nani nikamwambia yule mtu wa butcher gani nikamwambia vizuri kaniuliza uko sure ni huyo nikamwambia eh akaniambia ni sawa sasa after hapo vile walienda wakaongea si kujua alikuja akaniambia sasa ndio ongee ujue uko na mimba na ukiwa na mimba ujue kuna mahali utafika ushindwe hata na kukaa na huyu mtoto ushindwe hata na kukaa hapa na kulingana na story yako uwezi rudi kwenu ukirudi kwenu utaenda kukufa Sasa itabidi uolewe. Mi nikamambia ni sawa. Vile walikuwa mepanga, siku ya kuolewa ikafika, mi nikambiwa unaolewa una kesho. Kesho ikafika, uyo jamaa kani kujia. Nika nipo uyo mahari ama kuolewa ilikuwa like what? Ama wana kukujia tuna bitu zaako. Nikukujiwa sasa niende. Nikukujiwa na nguo. Kunikujia haku hata na nyumba ya kukaa. Sia likuwa nakaa pale kwa bucheri. Haka nipeleka kwa bratha ke, alikuwa na bratha mdogo na kazini yake, vijana wawili. Walikuwa na nyumba mali. Hapo zika tu? Kiandutu. Walikuwa mekombuania nyumba moja wakiwa cousins. Sasa hali nipeleka huko. Tu sasa unaona ange nipeleka hapa kwa butcheri. Nikaenda kule, nikakaa one week. Nilienda huko sasa kwa hao vijana, wakalala kwa kitanda moja, wakanipea moja. Kakina waku kusumbua? Hapana. Walikuwa vijana wazuri sana, wazuri mm -hmm. zaidi. Mm -hmm. Nikakaa wiki moja, mama yake akiwa nyumbani, akaambiwa kijana yake alioa na bibi ya kokwa, awa wengine. Hakatuma na hakatuma mama jirani. Hakikuja kwa kutembelea buwanake sasa huku town, mm -hmm. aende na mimi. Kaupele kwa kwa mother in law sasa. Ya. Yeah. Hakakuja, uh -huh. hakanichukua, tukaenda nyumbani. Wakati nilifika kule, nilipata mama mzuri, baba mzuri, nilipata tu wazazi wazuri sana. Ah oh, wazazi walinilea na wapenda tu. Uh -huh. Nilifika nikapata wazazi. Sikupata mtoto mwingine. Mtoto wao mdogo alikuwa kijana na alikuwa form 2. Uh -huh. 
So mboma ikuwa na mtoto. Mm -hmm. Sasa nikakuwa ni mii mtoto wa hiyo mboma. Mm -hmm. Waka nipenda. Sikuwa najua hata kupika. Sikuwa najua anything. Mm -hmm. Hiyo mama alikuwa nafanya kazi zote. Na wako niko na mimba hapa? Niko na mimba, niko hapa wakuna kitu najua. Mm -hmm. Aka nielewa, vijana wake waka nipenda. Waka nifunza kupika. Mm -hmm. Nikakaa, nikakaa. Wakati ulikaribia kupata mtoto, nikapatiwa fea na mother in law. Aka niambia rudithika. Wende upale kwa osi. Kakuja dhika, kapele kwa hapo level 5, nikatolewa mtoto. Ukiwa how old then? 13 and a half. Kwa sababu mi ufika mwaka November 21, na nilipata mtoto mwezi wa ine, date 19. Mm. So ilikuwa miaka kuminatatu na nusu. Ukapata mtoto? Ni, nikaenda, nikapasuliwa, nikatolewa mtoto. Nikatolewa nyumba, nikatolewa hospitali, nikapele kwa nyumbani. Wale wazazi wakanipenda. Kwa hivyo nifanyua kupasuliwa? Yes. Wale wazazi wakanilea na wakanilea na mtoto. Ulirundisho tu huko kwa wazazi. Yeah. Na buwana haka inawewe? Habana buwana anaka dhika. Nikaenda, nikakaa nyumbani, nikalea mtoto wangu. Nikalea, mtoto ni kijana ama msichana? Ni msichana. Nikalea mtoto, nikalea. Sibadu naenda nikikua. Mm. Inaenda nikikua. Chuzo umefika thatini na nusu. Unaenda sasa kuwa 14. Yes. Nikaendelea, nikalea mtoto, wakakuwa mkubwa. Mtoto ulikuwa na mnyonyesha? Nilikuwa na mnyonyesha, anapikiwa na mshosho yake, anaoshwa mikazi yangu ilikuwa kunyonyesha mtoto, jusikuwa najua anything. Uh -huh. Sasa nilikuwa naona watoto walika yangu wa, wanaenda shule. Na mimi ni mama, mini. Na kumbuka nikiwa na mimba, mother in law alikuwa naacha amekelea githeri, ananiambia niongeze yange kuni na maji anaenda shughuli zake watoto enzi yangu wakitoka shule nina sahau nilikuwa na githeri natoka na mimba yangu tunaenda kucheza huko kwa barabara nina sahau githeri inakosa kuiva sasa majioni <laughs> oh, <for> the years. <laughs> majioni sasa zile watoto ukumbuka walikuwa wamepewa kazi na mama zao wakienda na mimi nakumbuka narudi napata moto ilipoa iko hivyo mm -hmm. mathe inlo anakuja anaangalia ananiuliza kulienda aje Na muambia. Nilienda kuchesa. Nilikuwa na muambia tu. Anatoa hiyo, anapika ugali, anayekelea giveli. Nilikuwa mama mzuri sana. Uh -huh. Sana nilikuwa, hiyo kitu ilikuwa inanipea stress. Nilikuwa nakaa hivi na juliza. Na mama, shinda hawa ingine. Eh, mama angu wangekua. Siningekua shule kama hawa. Uh -huh. Nisinge, okay. Ni, okay. Sana sana nilikuwa na tamani mama angu wangekua. Uh -huh. Mama angu wangekua nilikuwa naona. Singe pitia vitu zingine kama. Singe kuwa mke. Ningekuwa maybe shule, singe kuwa atana hitu wa mama, vitu kama hizo. Nilikuwa na kaa tu na uchungu, niko uko. But nilikuwa na tamani tu. Nilikuwa na kaa anasema. Ok, ni, juhi ya ile ujinga ya utoto, mm -hmm. nilikuwa nafikiria badu nitapata chance ya kusoma. Nilikuwa nasema, ile siku nitasoma. Nitakuwa judge. Oh. Ili nikuwe na tete awa toto wale wa miachua kama uh -huh. mimi. Uh -huh. Kaishi tuna hiyo ndoto ya nye. Wenja timia. Aiku timia. Nikakaa kwa hiyo mbama, nikakaa kwa hiyo mbama. Nikakuja kuundua hui mtu simpendi. Sijui na ishingi huku kufanya nini. Haka enda haki nichokesha. E, alienda haki nichokesha kila siku, kila siku. Nilienda tu nikichoka na ee bile naendelea kuhishu uko. Uh -huh. Mboma yao ni mzuri, wazazi wake ni wazuri, ndugu zake ni wazuri. Takini Lakini ee alishu kunichokesha forever. Ha, nikafika mali, Ata nikachoka. Na wewe. Mm -mm. Nikafika mali tu, nikachoka na nikachoka na nikamua sasa nitaenda. Saa hiyo kona mtoto mungine? Sina mtoto mungine, nikona uyu tu. Uh -huh. Lakini niko na mimba na sijui kwa niko na mimba. Mimi ulipshika mimba ya pili tano kwa miaka ngapi? Hapo eh, 19. 18. 19 juu nilipata mtoto nikiwa 20. Wa pili? Ya. Yeah. Nika choka sasa na nikaamua mimi nitaenda. Nitaenda na nitaenda. Nika chukua vitu zangu zote. Walikuwa wamepeleka walikuwa wamepeleka maali ya dikwetu. Kwa ule baba, eh, maali ulitoroka? Yes, na wakipeleka, huyo baba alikuwa alikufa. Sasa walipelekea shosho na guka. Wondi walipelekea wa maali. Walitafuta mbaka wakajua kwenu? Eh. Awa sazu waki. Eh. Lakini siki, jana. Jana alienda kwetu hiyo siku ya kupeleka maali. Na alitoka dhika, tukakutania huko. Uh -huh. After maali, metolewa, akarudi tena dhika, si tukarudi nyumbani. 
Sasa mi nikachoka, nikachoka kabisa na nika... Mahali unasama mahali ilipelekwa ni mahali mama yako alizikwa. Mahali, mahali mama yako alizikwa, yes. Mahali baba yenu huyo mzee yake alikuwa ameenda akalipa mahari ndio nyinyi mkakuwa watoto wake. Yes. Okay. Mahali hata yeye mzee mwenyewe amezikwa. Eh tukakuwa wa huko. Uh -huh. So hata wakati hao walitaka kujua kwetu niliwapeleka huko juu siku anajua kwingine kwetu. Huko tu. Ndiyo wakapanga mambo ya kupeleka rurahashio wakapanga wakaenda huko wakaambiana mi najua kitu. Siku ikafika nikaambiwa niende salon kesho tunaenda kwetu. Wakaenda wakapeleka Mbuzi zile walipeleka na nikakuja nikaka. Sasa wakati ule nilichoka na nikaamua sasa nitaenda mali tu nitaenda. Mi nilichukua vitu zangu zote. Na... Sayo uko 19. Mm. Na nikachukua mtoto na nikaenda nikarudi sasa uko tu kwetu uko. Kati nilirudi uko, nilienda nikapata shida ni zile zile tu. Hakuja wai change. Sasa uko si... na mimba na eh, uko na mtoto. Niko na, mi... na hata sijui kama niko na mimba. Mm -hmm. Sijui. Juu mimba zote hakuna mimba iliwai nipea shida yote. Mi nilibeba mpaka mwisho bila shida. Bila kujua hata ni mimba. Bila kujua na bila kugonjeka, bila kuwa na Sasa symptoms. Sasa saa hii mtoto wa kwanza uliza ukua 13. Mm. Saa hii wako miaka kama 3 hini ama. Ye. Yeah. Alikuwa miaka kama 6 hapo hivo. Mm -hmm. Miaka 6 nililea mm -hmm. sana. Nikafika nyumbani nikapata. Sasa mateso imekuwa mingi huku. Mm -hmm. Sasa baba yetu alikufa. Mm -hmm. Sasa ni babu yetu na ni mzee. Na sasa ndiye at least alikuwa tu anatupenda. So kama yuko ni shida, niko na bado mtoto. Unanyimwa chakula, unanyimiwa mtoto chakula. Ah, nikachukua mtoto wangu tena nikatoroka, nikaenda Machakos. Nikaomba babu yangu 200 akanipea, nikaenda Machakos. Nikaenda nikapata sister yangu sasa kwake. Alikuwa ameolewa pia. Eh alikuwa ameolewa, yeye hata aliolewa mbele yangu. Mm. Nikaenda kwake, nikaenda nikapata na yeye alikuwa na watoto wawili. Nikakaa kwake siku kadhaa mi ni ya kwenda huko nilikuwa naenda nikamwachie mtoto nitoroke. Ju ni yeye tu niliona naweza aachie mtoto na niangalilie. Mm -hmm. Nikaenda nikamwachie nika mtoto na nikatoroka. Huyu babu yangu alikuwa ananipatia direction ya juja kuna mtoto wa wadadake. Saa kazi ni ya huyu baba, baba yangu, kazi ni ya makenzi sasa. Sasa wakati niliachia sister yangu mtoto nilikuja mpaka juja. Nika kuja kwa uyo mama. Sayu kwa na mimba yu ya pili. Nika na mimba na bado sijui. Mm -hmm. Juu ayonekani. Nika kuja kwa uyo anti sasa uyo anti kazi ni ya babangu juja. Uli mpata. Uli mpata juu hoteli yake ilikuwa hapo kwa stage. Vile tu nilikuwa nimelezewa nilikuja na nika mpata na nika mjua. Mm -hmm. Akuja nika mambia mimi ni nani ni metoka wapi ya kaniambia karibu. Kakua na kaa kwa ke. Na kuja na msaidia kazi kwa hoteli na enda kulala kwa ke. Na mtoto ulitupa machakos. Mtoto niliacha machakos. Nika kaa kwa huyo mama miezi mbili. Sasa kuna salon ilikuwa hapo kando na kuna msichana alikuwa. Ilikuwa tu, nile tu sijui ni mimba ilimpenda lakini nilimpenda tu tulikuwa tunashinda na ye. Mm -hmm. Alikuwa anashuka. Sasa nilikuwa naangalia vile anafanya na muambia pamela. Mi naeza fanya hivi. Sasa siku moja wakaniambia na huyo mama shiru ebu shuka. Nika shuka lines kicho mzima ya customer nikamaliza na nikashuka lines mzuri kulingana na hiyo time waliniambia hivyo mama shiru akaniambia meri usikae tena pale kwa hoteli kazi yako si ya hoteli kazi yako ni ya salon kuja ukae hapa na utajua vitu mingi. nikamwambia sasa shida nikitoka pale kwa hoteli nitafukuzwa hadi kwa kukaa juu hata niruhusu nikae kwake kama sifanyi kazi kwake mhm mm mama shiru akaniambia endeni na pamela mtafute nyumba Mkipata, ukuji uniambie ni ya pesa ngapi nita kulipia. Tukaenda, tukapata nyumba ya 550 ya mabati. Tukakuja, tukambia mama shiru, mama shiru waka nipatia yu pesa, nikaenda, nikalipa yu nyumba. Kanipatia ka mattress kadogo, kanipatia mattress cover mm. na, na pilo, na kamfuko ka pilo. Mi, nikaenda, nikararua, hako nikakaeka kwa dirisha. Hii mattress cover, nikararua moja ya kutandika, moja ya kujifunika. Nikaenda sasa nika, nikakaa kwa nyumba yangu. Nikakaa kwa nyumba yangu naenda kazi kwa mama shiruna. Nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa naenda nyumbani na 50, 60, 70. 70 shilling. Yes, na huku kwa, kwa, kwa uyu anti yangu, no, nilikuwa okay. nalipu wa chakula na kulala. Hakuwa na nipe anything. Tuisi nikasikia, nimekuwa mwingine. After hapo, nikaona nafaa kuendea mtoto wangu. Kwa sister hako sasa. Yeah. Nikaona nastahidi kuendea mtoto wangu. Sa hiyo ulikuwa kama enjigani 19 watu. 
nilikuwa naenda 20 karibu kufika 20 mimi baada imepatikana juu nakumbuka after ni nimetoka kwa huyu aunti yangu alisema hata amefanya vizuri akatoka kwangu juu ako na mimba na nasikia anga yeye ni wakupasuliwa singependa pasuliwa akiwa huku kwangu mhm sasa hiyo vile alisema hivyo hiyo ripoti ikanifikia ndio pamela nilipeleka hospitali nikapimiwa nikapatikana yenyewe ni ukweli niko na mimba Ah, mi nikambia mama Shirua nipatie fare akanipea fare nikaendea mtoto wangu Machakos mm -hmm. nikakuja tukakaa na mtoto wangu tulikuwa tunanua gedheri na karatasi tunakula na karatasi tunakunywa maji na chupa asubuhi tunaamka tunaenda job na mtoto wangu mm -hmm. Sasa hiyo mtoto wako kama miaka 7 hivi anaelekea 7 na bando anaenda shule anaenda shule Mhm. Mm Anaelekea 7 anaenda shule, mimba nayo imekuwa kubwa. Mm -hmm. Sasa hata hata imefika mahali sasa anajishindwa. Mm -hmm tukaendelea hivyo yule baba alikuwa anafanya kazi bidiko akatafuta kule nilienda after nimetoka kwake alioa immediately nilitoka baba ya watoto yako yes. sasa ule alikuwa ukiwa 11 ule eh. mzee ya nyama eh. mm -hmm. after nimetoka tu hivi mm -hmm. alioa mm -hmm. na akapeleka huyo mbibi nyumbani kwenye nilikuwa naka sasa akanitafuta akatafuta sistangu sistangu akampatia namba Iyo salo nilikuwa nafanya ilikuwa na simu ya jamii. Aka juisi stangu walikuwa na nipigia na iyo ya jamii. Mm. Aka pea huyu iyo namba. Aka kuwa napiga iyo namba, anauliza meri. Kulikuwa meri wawili, anapewa iyo meri mungine, alikuwa meri mkali juni. Saa siku moja haka piga, nika shika. Haka niambia nimeishi kupiga hii simu na siku patangi na nikiuliza meri. Kwa ni ya wakujui meri. Mm. Nika umuliza umetua namba wapi ya kaniambia nimepewa na sistako nini 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 ataa kujua kule muko nika muambia tuko Juja nika muambilia mpaka mahali tuko na haka kuja haka nipata sayo alikuja December December uh, 2016 206 uh -huh. 2006 Haka kuja haka nipata sayo mimba ni kubwa Sazi ngini hata na shindu kukuja kazi haka kuja haka nipata Haka niambia sasa kutoka leo uka kwa nyumba nitakuwa nalipa nyumba nitakuwa na nunulia chakula juu umechoka mm -hmm. mama shiro akaniambia mtoto anajua ni yake eh mm -hmm. mama shiro akaniambia ni sawa enda upumzike akakuwa anatufanyia shopping anatuletea hivyo hivyo mpaka mwezi wa pili 2007 nikaenda nikapata sasa mtoto nikapasuliwa tena bado nikapasuliwa tena yeah nikapasuliwa mm -hmm. tena nikatolewa mtoto msichana tena Sayi ya form 3. Na sayi uko 20 years. Sayi uko 20 years. Uyu mungine akaingiza shule. Class 1 alingia. Class 1 akiwa miaka 7. E, tuka ngangana. Tuka skumana. Ivo, ivo, ivo. Bibi yake ya kwa nyumbani yule liyowa na mimi ni kwa huku. Lakini mimi simtaki ni vile sasa ni kona shida. Na mejitolea kunisaidia. Tuka kaa, tuka kaa. Haka kuja haka potea stena. Na haka, na haka potea na tuka kosana na sijui tulikosania ni. Na tuka kosana na tuka kosana na tuka kosana mpaka wa leo sasa ituko. Mm -hmm. So, hiyo ndi imekua maisha yangu. Mm -hmm. But sometimes nakaanga hivi nasema, kama ninge soma, singe pitia hiyo. Hiyo shida yote ni mekua nisi pitia. Kasa unka basi na mama na yako. After nimekuwa mkubwa, nimekuwa nikikutana na watu vile nilikutana na wewe. Unasikia hawa wa, wako department ya, ya kusaidia watoto wale mayatima. Hmm? Unasikia, uh -huh. unasikia uyu hawa ni wakutetea haki za watoto mayatima. Hawa ni wakusimamia watoto mayatima wasome. Sasa nilikuwa nimeishi, nimeishi kujuliza. Wakati nilikuwa na itaji hizo vitu zote, wakati nilikuwa na itaji hiyo masomo, nilikuwa na itaji kuangaliwa, wakati nilikuwa na itaji ya watu sikuwa iwaona. Sikuwa iwaona. Uh -huh. Juku na time nilikuwa, yenye sinatamani kusoma. But siku pata hata hawa watu wenye muna semanga, wanateteanga, wanasomesha watuto mayatima. So, si... Kwa wale ulipata ni wale walikupatia kazi kama maid? Wale nilipata ni wakunipea kazi kama maid na kunitesa na kunionyesha mimi sikitu. Wakunivunja moyo kabisa kabisa. Siku pata wakuniambia, kuna watu, kuna chundre nsomu. Siku pata, siku ipata na watu kama hao. Sasa, nimekuwa tu nikijiuliza. Area ya kwetu kulikuwa na chief, wathosi mjui. Hakuwa ikaha hivi ya fikirie, aone kuna mbama fulani, mzazi ya likufa na kuna watoto, ata atembea, angalie. 
Ah, watoto wanaendelea aje. Hata wajue ni nini wanaweza kuwa wakihitaji. At least tungesoma. Hatukusoma, hatukusaidika, tuliishi maisha ya shida mpaka hapa tuko. Nifika mahali after huyo babu yetu kukufa. Shosho yetu akauza shamba na msichana wake. Akauza ile shamba sasa babangu alikuwa amekatiwa mahali mamangu amezikwa. Akayuza yote na akasema hiyo ni shamba ya bwana yake na kuna mtu eh akasema kaburi ya mama yenu mimi saa hii hata sina mahali naweza peleka mtoto wangu nimwambie nyanya yako aliziko hapa nyumba zikabomolewa kaburi zika na kapaka pande kahawa walipanda kahawa mara ya mwisho ile nilienda huko odhoni kitamba sana walikuwa wamepanda kahawa hiyo shamba yote na wamefence so hata ukiingia uwezi kumbuka kaburi zilikuwa wapi exactly na mwenye alinunua ni nani? Mwenye alinunua ni mwalimu. Anaitangwa mtuko ni wapo tu area. Ya mtu anawajua hata nyinyi. Ni mtu alikuwa anatujua, ni mtu amesomesha sasa hawa brother zangu. Ni mtu anajua vizuri sana hiyo familia. Ni mtu alijua hii shamba mwenyewe alikufa na aliacha watoto. Ndio alinunua hiyo shamba na na kauza yote. Aliuza yote, yote. Paka kaburi. Yote mpaka kaburi. Na ungetamani hata kujua mahali kaburi ya mama yenu huko. Ningetamani hata kujua hata uoneshe hapo. Hata mimi sema tu hata angalau angeuza kwote alafu akate hapo tu kwa hizo kaburi. Aache afense. Twist tuendange kuona kaburi ya mama yetu. Aliuza kaburi ya mama yetu akauza kaburi ya kijana yake jua alikuwa amezikwa mahali pamoja. So unapata ile nilikutana nayo yote ni mateso tu. Na umei rundi hata uongee na hata chief ama huku unajua unaweza ripoti kwa chief mamba kama haya. Siku anajua. Lakini si anajua hata chief, hata, hata sub chief, mm. hata nyumba kumi. Yes, mm -hmm. sasa hiyo ndiyo swali langu. Mm -hmm. Ndiyo nauliza walikuwa wapi. Wakati ya tuku jijua, wakati tulitaji msaada wao, walikuwa wapi. Walikuwa wapi. Na department ya watoto ilikuwa? Department ya watoto ilikuwa wapi? Na sikianga hata kwa serekali kuna hiyo department ya watoto. Kuna mashirika ya watu kibinafsi wameamuka ku saidi ya watu. Walikuwa kanisa. wapi? Makanisa pia. Walikuwa wapi? Na mulikuwa mnaenda hiyo kanisa ya salvation. Tulikuwa tunaenda. So wakati mama enu walikufa kuna moja alirundi kwenu tena? Walikuja wakazika mama yetu na wakaenda hivu. Na wakati mama enu walikuwa hai, hata kama shinda ilikuwa hiku kuwa kwenu. Atukuwa na shida. Mama yetu walikuwa na ngangana hata kama haku weza kutusomesha. Alikuwa na ngangana tu walikuwa na tupenda. Na ye mwenye haku wa mesoma. Na ye mwenye haku wa mesoma. Kwa hivi hata labda haku wa najua maana ya masoma. Uchungu zaidi watu wa familia ya kina mamangu. After kukuja mazishi ya mamangu waka mweka kwa mchanga. Awa kuwe irudi kwa yombo matena. Familia ya mama yaku. Ya. Kukuja kuangadia watoto wa msichana. Awa kuwe ikuja. Na nyinyi amjai enda huko tena. Tulikuwa tunaenda tunafukuzwa. Mimi nilienda nikafukuzwa. Ndio sasa niamue kutoroka niende Nairobi nilikuwa nimeenda huko nikafukuzwa. Brother zangu wao wadogo pia wao wakateswa afta sasa mimi nimetoroka wamebaki peke yao. Wakashika njia wakaenda huko pia wao wakafukuzwa. So na mama yenu amekufa. Mama yetu amekufa, mama yetu hayuko. Ametuacha kwa mboma yenye si yetu. Sasa nyinyi amujui kwenu ni wapi? Hakuna mahali mnaweza ita kwenu. Sisi hatuna kwetu. Hatuna kwetu. Na hata sijui babangu, sijui yako hai ama alikufa juu. Huyu baba Makenzi ni baba jina juu ni baba mwenye alio mamangu. So hatuna kwetu. Na kuna mtu hata kwa familia anaweza kukwambia kwa baba yenu kulikuwa wapi? Hakuna. Hakuna mtu. Na watoto wako sasa wamesoma, uliwapeleka shule, wakafika wapi? Huyo mchana mkubo. Huyo mkubo alisoma mpaka class 8. Sikuwa na uwezo wa kuwa mandelesha. Akatoka, akaenda sasa kwao. Kwa kwenye nilikuwa nimeolewa. Akifikiri ya ataenda kupele kwa shule. Awaku mpeleka shule. Lienda akakaa uko. Wakati yalitoka huko alikuja kwangu akiwa na mimba. Amekuja kuzaa ni kubwa. Akiwa mdogo na yeye. Eh. Uh -huh. Awagumpeleka shule alienda kuishi huko. 
alikuja na mimba ikiwa kubwa akikuja kuzaa akusoma sasa ni... wewe ni grandmother ni... tayari ni ditwa grandmother nikiwa 32 years mtoto wangu alipata mtoto nikiwa miaka 32 after class 8 32 Nili, nilifikisha mwaka november date 21 december date 20 akapata mtoto so often at age 11 yes ukaolewa at age 12 yes ukapata mtoto wa kwanza at 13 and a half yeah ukapata wa pili at 19 mtoto wako ambaye ulisaa 13 na akakufanya grandmother at 32 yeah sasa wanaishi wapi hao watoto Uyo mkubwa ana, anafanya kazi. Uh -huh. Kazi ya nagani. Na huku udhiru. Anyambianga anapikanga watu wa mjengo. Ameolewa na huko. Awa wengine wadogo huyu mungine yako form 3. Na kuna kengine kama ingia grade 7. Wote ni wasichana. Sasa wewe size unafanya nini? Mi nafanyanga kazi ya salon. Mali tulikutana? Mali tulikutana. Hapo ndipo ni mehandikuwa kazi ya salon. Mm -hmm. Na naishi juja. Na sinanga mahali pengine. In fact, mi ni mekua na mazoea kuambia watu kwetu ni juja. Naishi juja na kwetu ni juja. Mahali yo ya kukombo. Eh, eh. Kwa sababu sina kwetu. In fact, sina kwetu na watoto wangu pia wanako. Sisi tuko tu. Sasa iyo mahali juja unaishi, umekomboa. Mm -hmm. Na unaishi na watoto wako wengine ambao wawili yeah. moja kwa form 3 yeah. wewe tu ndio unawa provide mimi ndio kila kitu hakuna ule pia anasaidika na baba ama nani hakuna ni wewe ni mimi kila kitu lakini ume manage anasoma hiyo msichana kwa form 3 anasoma wapi anasoma day school kwa hapo juja inaitwa juja secondary junior day school hiyo mm. mwingine na hapo primary hapo primary junior secondary hapo tu na ndio maana tulikutana niliona uko na uchungu mwingi Kona mchungu mwingi. Na kila mutu. Ili kata kutoka. Na jari bingi. Nipone na ili kata. Kona mchungu kwa sababu ulikuwa na niuliza. <laughs> Hata mimi mwenye uli niuliza wa ulikuwa wapi. Ilikata. Wa you and our suffering. Wapi chip, wapi serikali, wapi kanisa, wapi watu, wapi familia. Ya. Yeah. Kwa sababu misi kuwa na msada. Sijapata msada. Hata wa serikali na nasikianga serikali usaidia. Sijapata msaada wa mtu yeo, ata wakanisa ni. Ok, mi naka, ni kama ni kutundu ni yangu kusema tulu ukweli. In fact, yata uwasishe na mtu story yangu. Unambianga mtu anaona ni, hakuna mtu kuwamini, hakuna mtu kuwelewa. So, niko tu mimi. Sasa ungeambio wangalie kamera pale. Uongena, usi, it's ok pole. Ata kulia ni sawa. Angalia camera pale, wonge na wa Kenya, uambie venye wewe ufikiria na kitu ambayo ungependa. Mimi ile kitu tu. Ile kitu ningetamani maishani. Ni kama ningekuwa na mahali. Hivi ninaweza kuwa. At least nikizeeka niko na mahali naweza enda. Mali ninasema mali sitafukuzwa mali ninasema ni kwangu. At least ningepata mali hata watoto wangu wanaweza ita kwao. Eti mtoto akienda mali anaenda anaweza sema niko na kwetu na kwetu ni mali fulani. Hiyo inaweza ifresha sana. Hiyo ni kumaanisha ungekuwa kitu kama kashamba ama nyumba yako. Yes. Na ulikuwa unasema hata ungetamani. Sasa hizi ungeulizo kama ungetaka kurundi shule ungerundi. Uko na miaka ngapi sasa Niko na miaka 37. 37 and grandmother of watoto wangapi? Oh, really? And grandmother of three, two children at yes. 37. Mm -hmm. A mother of four. Three. Three. Yes. Who has no home, no family. Yes. Just living by yourself. Na kulingana na ile uchungu uko nae, saizi ungeambiwa uonge na wazazi pale Ungekua sayu unaongeleza wasasi juu ya watoto. Ungeambia wasasi aji. Ok, kwanza before ni unge na, na, na wazazi, kuna kitu ningependa kusema. Sema. Hii kuolewa ya mama yangu waliolewa, 
tukiwa wadogo ili ni affect sana kwa sababu mi sometimes mi utamani hadi kuolewa tu mi bado ni mdogo lakini sasa zile natamani kuolewa hiyo kitu kingine huwa inanikujia inaniuliza na watoto wako wakifanyiwa vile ulifanyiwa ile picha na ile sauti ya yule mbaba akiniambia nitoe nguo nipande kwa kitanda huwa inanikujia tena ule bwa ule bwana ya mama yes ule bwana ya mama yangu sasa najaribu kuvaa viatu za watoto wangu ambia Mungu tu wacha kwanza wacha nikae acha kwanza nilee watoto wangu so mimi ningependa kusema hivi ongea na wasasi single mothers kama uko na uwezo tu wa kujitolea watoto at least wa, wa, wa kue, wafike kiwango mtoto anaweza jisimamia didele na sio lazima uombe single mothers ungetaka watu wa kue single mothers si hata wa kue single mothers na mm -hmm. wanaume tafadhali ni mkioa mwanamke na uko na watoto jaribu tu kupenda watoto kama wako na ujaribu kuvaa hiyo kiatu ujiulize na mtoto wangu akafanywa hivyo ama dada yangu akafanywa kitu kama hiyo nitafilaje ukishapenda mtu na uko na watoto amua nitampenda na watoto nitawachukua kama wangu bandilisha hiyo damu ikuwe yako ukimuona unajiona usifikirie vitu kama hizo na kama umeshindwa kabisa na kufanya hivyo oa mwanamke mwenye ana watoto siende kutasa watoto wa watu na wale wanao watoto wadogo na wale nao wanao watoto wadogo hiyo inakuanga ni kuharibia watoto wa watu maisha mimi mimi ile kitu nasema ni before ufanye kitu vaa hiyo kiatu jiulize kama ni wewe kama ni mtoto wako kama ni dadago utasikia aje ukioa mtoto mdogo kama mwenye alinioa alikuwa 20 26 years na, na 12 years huyo ni mtu alikuwa anataka kuniharibia maisha na niko sure hata saa hii kuna mtu anapitia hali kama hiyo nilipitia na maybe hata yeye anashindwa atashare na nani ataokolewa na nani atasaidiwa na nani kitu kingine ningependa kuongea ningetaka kuangelesha serikali hiyo idara ya kusaidia watoto yenye mmeweka isikuwe tu ni jina ikuwe at least inafanya kazi kama venye mumesema makanisa pia mkuu mnatembea kuangalia watoto wale waliachwa vile wako na hawa wengine binafsi wenye wamejitolea pia kusupport hata nyinyi msijiite tu jina mjulikane ni majina tu fanyeni kitu saidieni zungukeni angalieni Ch machief niko sure chief anakuanga akijua ile ni mboma ya fulani anajua huko kuna mama hakuna ama tembea at least waangalie watoto wale wako huko ile maisha wanaishi kwa sababu sometimes hii hali nimepitia kuna mtu hataweza mtu huwa anabeba anafika mahali unasikia mtu alijiua mtoto wa watu alijiua akiwa mtoto juu ya hali ile amepitia si kila mtu yako na neema ya ku, ya, ya kuvumilia vitu zingine so angalieni tu kwa ajili ya watoto wetu hata saa hii tuko niko sure kuna watu wanapitia hali kama yenye nimepitia na wamenyamaza tu wanakufa pole pole so fanyeni kitu thank you ndonge mm. kwa kushare story yako i'm sure wa Kenya wamesikia hiyo ni mzito serikali makanisa community chief staff chief umesikia hali vile iko na i'm sure kulingana na vile naona ndonge saizi ako na uchungu mwingi hata wakati nilikutana na yeye hiyo kulia inaonesha ako na uchungu accumulated pia ningaliomba kama kuna mtu like a psychologist out there unaweza kujitolea tu umpate ndunge na aongeleshwe hata hiyo uchungu lakini hata hiyo kulia si mbaya umesikia we have a responsibility this new year history ikuwa mambo ya wazee lakini nilipouliza ndonge how grandparents wake mahali wako kama na watembelema kama ni watu wangesaidia ama hiyo familia angekutana nao wakiwa wazee awasaidie aliniambia awezi. na ulisema uwezi kuwasaidia hao watu ambaye ulitoka mahali hata ukutane nao wakiwa wazee hivyo hauna ile moyo kwa sababu hata wao walikutupa awalinitupa
hawa kunionyesha upendo. So, unapata hata mimi sina. Hata si wa misingi. Nimekaa more than 10 years mbila kwenda hiyo nyumbani. Na si misingi hiyo shoshu. So viewers, mumesikia. Ato wakati tunaongea njuu ya kuchunga wazazi pia, ni lazima tuchunge watoto pia. Kwa sababu, vila kuchunga wazazi, hata wao awata kuchunga. Kwa hivyo unaona hii kitu ni kama merry go round. Tunaanza lazima wazazi mwonyeshe upendo kwa watoto na ndio hao watoto pia. Community pia. Lazima tuonyeshe watoto kama hao upendo. Kama vile anasema, mimi hata si uh, civil society ya watoto. Uh, lakini wakati nilisikiza story yake, nilionelea ni vizuri utushe. Unasikia pia sasa mpaka saa hii akona mzigo na akona uchungu na akona watoto pia wanaenda through the same thing kwa sababu kama hakusoma hata hata watoto wake hawajasoma mama yake hakuwa hata amesoma hata hii education system yetu njameni ingekuwa tunafemwa ni free au watoto kama saisi anatamani angekuwa shule abandilishe maisha yake na kama maisha yake angebadilika hata hao ya watoto ingebadilika sasa yao imekuwa ni sai ya watoto wake pia ndio wao pia wamezaa wakiwa wandogo na sasa hata wao wamezaa wasichana sasa jameni let us save these families hata kama ni kuwaongelesha wanasema mama aliopoekwa kwa kaburi kila mtu alienda anjeiona hata ile kanisa alikuwa anaenda hakuna mtu hata aliwafutilia amshua vile anasema hiyo area hata iko na chief iko na sub chief iko na sub area iko na nyumba kumi. Na sahi wanasema, mama yao aliuzwa kaburi iliuzwa. Na iliuzwa yu wa mutu ambaye anawajua wa toto wana mahali ingine ya kuenda. Iliuzwa, wanatamani hata kuona kaburi ya mama yao. Hata haende ambia wa toto yake, mama yao alizikwa. Lakini mwalimu plani, alinunua, akachimba mpaka hiyo mifupa ya mama yao, amefence. Na sasa hata wakujui mahali wanaesa hita nyumbani. Kwa hivyo, pia wale watu wa, wa mawakili na wenye sheria wacha ndunge na watoto wake wafanyiwe haki na tunaomba hayo, wacha tuanze mwaka na kujali wengine. Like we said, on the part of the older persons, our challenge this year is taking care. Let us stand by, with and for the older persons. Na tunakuja na challenge ambayo tutatokelezea na manyimbo na very soon tutawambia. With those, kindly don't forget to subscribe, comment, share, and keep on sharing. And let our channel continue growing and so we can highlight, educate, and give information. Thank you and a happy new year.